Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Miles Edge of Ace Attorney. Wieder mit dem Stargast. Hallo. Oh. Wir sind gerade beim Klopfen. <lacht> und beim Klopfen, genau. Wir haben genug Informationen, um wieder zu Herrn Portsman zu gehen. 14. März, 5.12 Uhr. Büro des Oberstaatsanwalts, Raumhaus 202. Siehst du, es ist draußen, es ist nachts. Oh ja, natürlich. Es geht wieder nicht. Jetzt geht's. Herr Portsman, ich bin jetzt mit den blutigen Buchstaben fertig, Sir. Prima, lass mich einen Blick drauf werfen. Wirf rüber. Einfach nur durchblättern mehr Okay, nicht. sieh gut aus. Du da, pass gut darauf auf. <lacht> Boah. <lacht> Nun, wenn das nicht Inspektor Gumshow ist. Ende der Fahnenstange für Sie, Portman. Nun haben wir Sie am Wickel. Pfeifen Sie Ihren Hund zurück, Edgeworth. Soll das eine Art Scherz sein? Es ist unser bitterer Ernst. Wir wissen, dass Sie, Herr Jack, äh, Jack Portman, der Mörder in diesem Fall sind. Sie müssen ziemlich wütend sein, weil Sie aus Ihrem Büro geworfen worden sind. Wäre ich auch. Ich denke, Sie können bleiben, wenn Sie uns nicht im Weg rumstehen. Sie wollen Ihr Versprechen weiterhin hinter der Fassee einer Ermittlung verstecken? Hm, ich durchschaue die hässliche, hauchdünne Maske, die Sie über Ihre Shirts tragen. Haha, <lacht> wer hätte je gedacht, dass es dazu kommt? Allerdings, wenn ich es recht bedenke, Ihr Mensch war Manfred von Karma, nicht wahr? Der legendäre Staatsanwalt, der in 40 Jahren nicht einen Fall verloren hatte. Geht das schon wieder los? <lacht> ja, er wieder fliegen. Aber es gab da immer diese Gerüchte über gefälschte Beweise. Hm. Das lehrte mich, auf falsche Anschuldigungen Acht zu geben. Wissen Sie? Jetzt geht's wieder los. Lassen Sie Ihre Spielchen, die ziehen bei mir nicht. Sie, sollte ihr, Sie sollten Ihren Mund jetzt nur noch gebrauchen, um uns eine Erklärung zu liefern. Obwohl auch das nur noch tief, sie nur noch tiefer reinhaltet. In jedem Fall gehen sie als Verlierer auf. Wir sind aber selbst sicher, was? Sie müssen immer noch Beweise vorlegen. Dann geht's wieder los. Herr Portsmans wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was für lächerliche Ideen sie haben. Aber ein Werk an Beweisen zeigt eindeutig, dass ich nicht der Schuldige sein kann. Ich kann nicht. Außerdem, wie soll ich bitte die Tür geöffnet haben, um ihr Büro zu betreten? Hören Sie, es tut mir leid, aber ich habe Besseres zu tun. Bringen wir das zu Ende. Immer dann gefällt mir Daumen. Sorry, aber wir sind... Ach, sorry, passt überhaupt nicht zu Ihnen. <lacht> sorry, aber wir sind auch hier noch nicht fertig. Mensch, Sie sind, hart, sind Sie hartnäckig. Ich vermute, Sie können Ihre Anschuldigung begründen. Ich zeige Ihnen, womit ich meine Anschuldigung begründe. Beweise. Und mit dem Finger hier. Entkräftung. Ich habe keine Ahnung, was für lächerliche Ideen Sie haben, aber... Moment mal, einfach unterbrechen. Meine Anschuldigung ist also lächerlich, ja? Sagen Sie es mir. Ich finde, sie ist an den Haaren herbeigezogen. Schließlich... Ein Werk an Beweisen zeigt eindeutig, dass ich nicht der Schuldige sein kann. Moment mal! Ich habe der Schluck auf. <lacht> Ach, und von was für Beweisen sprechen wir hier bitte? Jim war mein Partner. Sie können also nicht behaupten, dass ich ein Motiv hatte, ihn zu töten. Und? Das alles? Das ist nicht mein Hügel, geschweige denn ein Berg. Aber es ist mehr als genug, finden Sie nicht? Sie sollten bei Gelegenheit die Bedeutung des Wortes Beweis im Wörterbuch nachschlagen. Oder stand da ich oder er? Egal. Es ändert nicht die Tatsache, dass die Beweise nicht auf mich als Täter hindeuten. Ich kann einfach nicht damit aufhören. <lacht> Außer so, ist eine Droh. <lacht> Außerdem, wie soll ich bitte die Tür geöffnet haben, um ihr Büro zu betreten? Moment mal! Bedauerlicherweise habe ich bereits erklärt, wie Sie das anstellen. Ihre Mutmaßungen sind zwecklos. Ich bleibe dabei, dass ich den Raum nicht betreten konnte. Was soll ich tun? Soll ich Einspruch erheben? Na, soll ich Einspruch erheben? Ja. Okay, ja, klar. Ich nehme den Mittelschlüssel. <lacht> Sie behaupten, dass Sie meine Tür nicht hinten aufschießen können? Aber ist das die Wahrheit? Wunderbar. Na, Sie machen mir Spaß. Alles klar. Raus mit der Sprache. Nun gut. Ich vermute, dass Sie damit meine Tür öffnen. Ja, mit, mit, dem, mit dem Ermordeten. <lacht> mit dem Ermordeten. Mit einem Buch. Mit dem Oder mit der Tür. Mit der Tür. Da wo mit Bull. Ja, mit dem Schlüssel. Ja, mit, mit dem Schlitt. Nimm das. Ich denke, Sie konnten meine Bürotür öffnen. Mit dem Generalschlüssel. Einspruch. Stopp, stopp, stopp. Warten Sie mal. Ich habe den Schlüssel nie in meinen Fingern, wie Sie bereits wissen. Exakt. Sie konnten meine Tür öffnen, ohne einen Finger zu krümmen. Nun, vielleicht doch, aber nur um die Richtung. 
zu weisen. Genau, sie haben dieser Person mit dem Finger gedeutet, meine Tür aufzuschließen. Wie The Bird. Ja. So, nimm das nochmal. Sie haben Frau Bird gebeten, ihre eigene Bürotür aufzuschließen, korrekt? Ja, ich hatte meinen Schlüssel zu Hause vergessen. Passiert mir in letzter Zeit häufig. Aber der Raum, den Frau Bird für sie aufschloss, war gar nicht ihr eigen. I. Sie haben eine Menge Fantasie. Aber warum fragen Sie nicht das Mädchen, das Tür sie aufgeschlossen hat? Ähm, ich bin mir sicher, dass es die Tür von Herrn Portsman war, Sir. Sir. Ich schaut auf das Türschild, um sicher zu gehen, dass es die richtige Tür war, Sir. Ja, also. Ja, also, Frau Wirt bestätigt meine Aussage. Ich hätte auch jetzt gedacht, dass das Aber was, wenn Sie sie in die Öl geführt haben und das, nur, und das nur Glauben machen? Ha, und wie soll ich das wieder angestellt haben? Beispielsweise, indem Sie unsere Türschilder vertauschen. Das wäre möglich, Sie sind sehr leicht zu entfernen. Zudem haben Sie noch etwas anderes benutzt, um den Eindruck zu erwecken. Dass es sich bei der Tür, die Sie öffnen, ah. öffnen sollte, um, die Ehre ein um Ihre Handelte. Warum ist Herr Potsman, Herr Potsman, Frau Bird dazu gebracht, die Tür für jemand sein zu sein? Jemand auf die andere Seite. Genau, mit dem Basketball vor. Ja. Nimm das, zum dritten Mal. <lacht> Was, der Basketballkorb, Sir? Es ist ein recht auffälliges Möbelstück für einen Flur. Er ist recht in diesem Gebäude. Deswegen er einen bleibenden Eindruck bei mir, bei einem Hinterlässt. Ein Gegenstand, der wunderbar zu der, zur Tür eines aufregenden Staatsanwaltes passt. Oh, er wurde schon wieder geschlagen. <lacht> ja, Sie, haben, haben, Sie haben recht, Sir, weil der Basketballkorb draußen stand. Hielt ich die Tür, die ich aufschließ oder aufschloss, wie von Herrn Kurzmann. Der Kurzmann. Es gibt Anzeichen, dass der Korb bewegt wurde. Sicherlich, um ihn vor mein, vor mein Büro zu stellen. Ich... Ich verstehe. So lenken Sie also den Verdacht auf andere Leute. Danke für den Tipp. Aber meiner Meinung nach ist Ihre Vermutung sehr abwegig. Ein weiteres Zeugnis an. Widerlegung der Theorie. Jetzt reden Sie nur noch Unsinn. Ich ließ das Mädchen meine Tür aufschließen. Danach war ich die ganze Zeit in meinem Zimmer. Sie haben nicht einen einzigen Grund, mich zu verdächtigen. Schirm, dem gefällt mir darum. Also beharrt er immer noch auf seiner Unschuld. Ich bin so rein und unschuldig wie meine Jacke. Und Frau Bird ist so dreckig und schuldig wie die Jacke, die sie trägt. <lacht> meine Jacke ist nicht dreckig. Ich habe sie gestern erst gewaschen. Beruhigen Sie sich. Damit ich Ihnen zeigen kann, wer hier wirklich tief im Dreck steckt. Entkräftung. Jetzt reden Sie nur noch Unsinn. Moment mal. Sie behaupten, das sei Unsinn? Ja, weil ich hier die Wahrheit sage. Ich ließ das Mädchen meine Tür aufschließen. Moment mal. Wenn ich dazu natürlich den Generalschlüssel benutzt. Klar, haben Sie ein Problem damit? Das ist doch der Zweck des Generalschlüssels. Vielleicht sollten wir ihn für die... Warte. Vielleicht sollten wir ihn für Typen wie dich in einem Labyrinth verstecken. Danach war ich die ganze Zeit in meinem Zimmer. Moment mal. Was haben Sie in Ihrem Büro so getrieben? Ich habe meine tägliche Trainingseinheit absolviert. Trainingseinheit? Haben Sie Ihre Gesetzbücher von A bis Z studiert? Hauptsächlich habe ich meinen Aufschlag geübt und Krafttraining gemacht. Vielleicht auch Jogging in seinem Büro. <lacht> wow, Sie müssen die größten Muskeln aller unserer Staatsanwälte haben. Und also den Schwestern gerechtigkeit sind wie, wie mir scheint. Ich habe mein übliches Training gemacht, also... Sie haben nicht einen einzigen Grund, mich zu verdächtigen. Moment mal. Ich glaube, dass ich Ihnen genügend Gründe lief geliefert habe. Einspruch. Aber keiner davon könnte für sich alleine sprechen. Einspruch. Und was ist mit all den Beweisen? Einspruch. Das sind nur Indizienbeweise. Kein Richter würde bei so einer Beweislage ein Urteil fällen. Er scheint bereits in den Seilen zu hängen. Noch ein wenig mehr. Ich muss lediglich den Fehler in seiner Aussage finden. Jetzt reden Sie nur noch Unsinn. So, jetzt haben wir wieder alles durch. Brauchst du mir vorlesen? Okay. Ach ja, stimmt. Ja, es ja. ist. Na, hast du schon wieder irgendwas? Oder. Na, ich kann noch ganz kurz. Achso, warte, wir gehen noch ganz von vorne durch. Kannst du dich mal durchlesen? So. Ja, das hatten wir bereits mit dem Dienstens. Und dann hier nochmal die Beweise, damit Sie sich alles mal angucken genau. können. 
Mein Abzeichen, das hat eigentlich nichts damit zu tun. Nee. Oder sagen wir noch weiter, wenn du. Ja, weiter. Ja. Das ist immer safe. Ja, das kann ich. Ich war schon null Serie. Hm. Nimm mal die gestohlene null Serie und vielleicht, dass er die ganze Zeit in seinem Zimmer war. Das kann ja vielleicht. Ich schenke mal das mal an. Oh. Ähm, ähm. So, dann mach das Zimmer. Einspruch. Nee, das war's. Herr Porz, mit Ihrer Argumentation hat einen großen Fehler. Sicher? Ich glaube, sie ist durch und durch schlüssig. Was stimmt denn nicht? Ja, äh, nichts. Machen wir weiter. Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich, Sir. Konzentrieren Sie sich. Das war nachlässig. Ich kann mir sowas nicht leisten, sonst geht die Wahrheit verloren. Ruhig bleiben, Hals. Nur so kannst du es schaffen. Aber ich muss eins sagen, dass wir mit dem, äh, äh, das hier ist auf jeden Fall bei der Aussage der Teilen. Mhm. Du musst nur noch den richtigen Beweis dafür finden. Warte, wir waren... Wir ah, sind... genau, da war da den Zettel, da ist noch ein Zettel, dass wenn er unser Zimmer war, hätte er den genau. Zettel empfangen nehmen können. Genau, Einspruch! Das habe ich nämlich gar nicht mehr gesehen, den Zettel. Ja, ich, ich wollte erst weitergehen, aber da hast du gesagt, ja, nimm mal die Achse sofort. Das war eine... Worüber ja, reden Sie überhaupt? Wie meinen, was meinen Sie, äh, wie meinen Sie das mit der Lüge? Das ist eine Notiz, die das Opfer für Sie ins Haris hervorzuholen. Eine Notiz? Sie befand sich unter Ihrer Tür, haben Sie das nicht, haben Sie das gar nicht bemerkt? Und genau hier steht... Aber du bist nicht da. Sie befanden sich nicht in ihrem Zimmer, also als das Opfer mit ihnen sprechen wollte. Also, wo befanden sie sich und was genau taten sie? Ah. Ich werde stark in die Fresse. <lacht> Soll ich es ihnen detailliert erklären? Sie schnüffelten gerade in einem Büro herum. In meinem Büro herum. Base for Bird, bis sie aufgeschossen hatte. Einspruch. Das ist pur Unsinn. Sie haben keinen Beweis dafür, dass das Mädchen ihre Tür aufschließen ließ. Tja, sie irren sich. Ich habe einen entscheidenden Beweis. Oh, unmöglich. Das ist Beweis genug dafür, dass Sie, Frau Bird, meine Tür aufschließen ließen. Äh, aufschließen ließen. Ja, ist richtig. Ja. Na, hast du einen? Na? Ja. Der einzige Beweis, dass Sie, Frau Bird, die Tür aufschließen ließen. Warte mal, wir waren, wir waren bei der Akte. Ja, genau. Dann gehen wir weiter. Dann ja, ja. Wenn du das da kein Beweis, dass Sie die Tür aufschließen. Ja. Herr Portmans Büro. Frau Bird sagt ja irgendwie. Ja, machen wir mal das. Nimm das! Ich habe Ihre Tür auf Fingerabdruck untersucht. Meine Tür? Ha, wozu das? Kommen Sie, kommen Sie, ich wette, dass Sie nichts gefunden haben. Reine Zeitverschwendung. Richtig, ich habe keine Abdrücke gefunden. Auch nicht die von Frau Bird. Ihre Abdrücke? Was haben die mit irgendwas zu tun? Betrachten wir es so. Wenn Sie wirklich Ihre Tür geöffnet haben, müssten sich Ihre Abdrücke natürlich auf dem Türknopf befinden. Ah! Oh. Nur wieder ein Schlag. Ja, die ganze Zeit. Zudem wurden alle Abdrücke auf den Knauf meiner Bürotür abgewischt. Ich vermute, weil sich Frau Birds Fingerabdrücke darauf befanden. Finden Sie nicht, dass es an der Zeit ist, diese Char Charade zu Ende zu bringen? Wir wissen, dass Sie sich in meinem Büro schlichen, um mir etwas zu stehlen. Und Inspektor Faith hat das mitbekommen. Vielleicht, weil er aus dem Nebenraum, der ja eigentlich leer sein sollte, Geräusche vernahm? Herr Port, Sie haben Herrn Faith getötet, um ihn zum Schweigen zu bringen. Und ich hatte das Pech, kurz danach zurückzukehren. Sie haben mich daher bedroht. Ich bereits sagte, als sie mir die Waffe an den Rücken hielten, in meinem Büro kommt niemand ungeschoren mit einem Mord davon. <lacht> Irgendwie lachen alle, wenn sie in der Ecke stecken. Ja. <lacht> Und was ist so witzig, Kumpel? Ich verfliegen! Nun, der Anblick vollkommener Ernsthaftigkeit auf dem Gesicht des lieben Herrn Staatsanwalts. Während er den großen Fehler macht, mich zu beschuldigen, ist, ist zu viel für mich. Das ist unbezahlbar. Wie? Herr Hedgehoff, er hat gerade alles erklärt und sogar begründet. Sie sind der Mörder. Hören Sie mit dem Mätzchen auf und geben Sie endlich zu, dass äh, das war ihn zu. Und wie ich bereits sagte, basiert alles nur auf Indizienbeweisen und ist voll von Mutmaßungen. Sie sagen, dass Sie auf meinem Türknauf nach Fingerabdrücken gesucht haben? Tja, ich will gerne gestehen, dass ich den Türknauf komplett abgewischt habe. Hä? Ich habe eine kleine Zwangsneurose, wissen Sie? Ich will keinen Türknopf anfassen, den Sie berührt haben. Deswegen ich den Knopf sauber wische, gleich nachdem Sie, wischte, gleich nachdem Sie ihn aufgeschlossen hatten. Dadurch ergibt, sich natürlich Sinn, ergibt es natürlich Sinn, dass nur Jims und meine Abdrücke drauf waren. Sie, Sie haben das gerade erfunden, oder? Außerdem, was die Notiz, die Jim hinterließ, angeht, wissen Sie denn, was dann genau das war? 
nach allem, was, was wir wissen, hätte er sich hinlegen können, bevor ich mein Büro antrat. Zum Beispiel am frühen Abend. Sie wollen ernsthaft einen Notiz auf ihrer Türschwelle übersehen haben? Hey, selbst zu mies machen gelegentlich Fehler. Ich war wohl zu sehr mit Dingen beschäftigt, die meine Arbeit betreffen. Das ist doch eine glatte Lüge. Unmöglich, dass Sie eine so große Notiz nicht bemerkt haben. Ach, aber Sie können das nicht beweisen, oder etwa doch? Sagen Sie etwas, Herr Edgeworth. Unterstützen Sie mich, Sir. Hotzmann hat leider recht. Ich kann nicht widerlegen, dass er sich, äh, dass er sie schlichtweg übersah. Übersah hat. <lacht> Abgesehen davon besitze ich ein wasserdichtes Alibi. Wasserdicht, sagen Sie? Nee, was er fest. <lacht> Mir ist das erst jetzt während unseres Gesprächs aufgefallen. Wahrscheinlich wäre es besser für uns alle gewesen, wenn ich es früher erwähnt hätte. Und noch eine Zeugung sagen. Portsmouths Alibi. Wenn ich mich recht entsinne, kehrten sie gegen 2 Uhr in dieses Büro zurück, richtig? Und zu diesem Zeitpunkt hatten sie die unglückliche Begegnung mit dem bewaffneten Täter. Aber um diese Uhrzeit war ich drüben in der Kriminalabteilung. Fragen Sie, die Inspektoren werden meine... Fragen Sie, die Inspektoren werden meine Aussage sicherlich bestätigen. Ein perfektes Alibi. Glauben Sie ernsthaft, dass das, äh, dass es derart perfekt ist? Wie ich schon sagte, ist es mir egal. Fragen Sie, wenn Sie wollen. Sie werden es schon sehen. Inspektor Gamschau. Sir, ja, Sir. Ich werde dann alle überprüfen, Sir. Ich bin gleich zurück. Herr Edgeworth, Sir, wir haben ein Problem. Herr Portsmann sagt die Wahrheit. Die von der Kriminalabteilung sagen, dass sie ihn gegen 2 Uhr gesehen haben. Sehen Sie? Alle Beweisen weisen darauf hin, dass er der Täter ist. Er muss irgendwann Widerspruch in sein Alibi stecken. Sah stecken? Entkräftung. Wenn ich mich recht entsinne, kehrten Sie gegen 2 Uhr nicht das so, ja. Wir sind jetzt wieder diese. Ja, das ist. ist Achso, das haben wir ja noch nicht. Achso, das, das ist ja das ist ein Kreuzfeld, da machen wir ja alles nochmal einmal. Wenn durch. ich mich recht entsinne, kehrten Sie gegen 2 Uhr in dieses Büro zurück, richtig? Moment mal. Und nachdem wir das einmal ah. ange alles angegriffen haben, dann dann nicht was wir Kollegen. Sie haben recht, es war gegen 2 Uhr. Sind Sie sicher? Es ist sehr wichtig für mich, dass Sie bei der Uhrzeit genau sind. Ich erinnere mich, meine Uhr angeschaut zu haben. Es war zweifellos 2 Uhr. Oh, eine Aussage wie von einem Profi. Also, Sie sind um 2 Uhr in Ihr Büro zurückgekehrt. Und zu diesem Zeitpunkt hatten Sie die unglückliche Begegnung mit dem bewaffneten Täter. Moment mal. Es stimmt, was Sie sagen. Dennoch. Ja, dennoch sind Sie der Einzige, der behauptet, auf den Täter gestoßen zu sein. Sagen Sie mir, haben Sie das Gesicht der Person gesehen? War ich derjenige, den Sie sahen? Es war stockdunkel, also konnte ich im Grunde gar nichts sehen. Einspruch. Oh, kommen Sie schon. Ich bin sicher, dass Sie etwas gesehen haben. Geben Sie sich mal Mühe. Langsam kommt es mir so vor, als ob ich derjenige sei, der hier gefragt wird. Nun ja, es ist sowieso unwichtig, ob Sie sich erinnern oder nicht. Wichtig ist nur, dass Sie sich mit dem Täter zusammen schießen. <lacht> Aber um diese Uhrzeit war ich drüben in der Kriminalabteilung. Moment mal. Sie haben also der, in der, äh, also, Sie haben also der Kriminalabteilung einen Besuch abgestattet. Ja, gleich nachdem ich die Staatsanwaltschaft verlassen hatte, ging es aufs Revier. Fragen Sie, die, fragen Sie, die Inspektoren werden meine Aussage sicher nicht bestätigen. Ein perfektes Alibi. Moment mal. Hm, nun, wir haben in der Tat schon herumgefragt, um Ihre Aussage zu überprüfen. Und es war genau wie ich es gesagt habe, richtig? Ja, Sir. Ein gutes Dutzend Inspektor hat ausgesandt, sie zu dieser Zeit gesehen zu haben. Sehen Sie, ich habe das perfekte Alibi. Das ist das. das ist das Ass, das ich in meinem Ärmel verborgen hatte. Unmöglich, er hat wirklich das perfekte Alibi. Was ist los? Warum plötzlich der düstere Blick in Ihrem Gesicht? Können Sie nichts dagegen? Tja, ich denke, wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht. Zeit, die Flagge einzuholen. Du da drüben. Sir, begleite bitte die junge Dame nach draußen, aber sei freundlich zu ihr. Maggie! Ich werde sogar Show. Kann ich wirklich gar nichts tun? Ich muss eine Möglichkeit geben, den Spieß umzudrehen. Wenn ich bloß einen Hinweis hätte, habe ich etwas übersehen. Alibi von Herrn Portsman. Der Eindringling, den ich traf, war keinesfalls Portsman. Wer war es aber dann? Ich muss das noch einmal genau überdenken. Und zwar mit Logik. Hey, ich konnte das eben ausgenommen. Mano. 
Falsch verzierte Alten, Alibi von der Portsmann und weitere Schusswaffe. Ja, falsch verzierte Alten würde ich sagen und Alibi von Portsmann, oder? Ähm, da kann man keine, keine Ahnung nicht ausführen. Ja, ja okay. Alibi von Portsmann oder ja. Ja. Wenn sich das genug ist, dann haben wir ja. Ja, das ist gut. Ja, ja glaub, das war's auch schon. Wir weisen deuten darauf hin, dass die Regale vor und nach dem Mord durchwühlt wurden. Aber das bedeutet nicht, dass es beide mal von derselben Person getan wurde. Es lässt vermuten, dass noch eine weitere Person heute Nacht in meinem Büro einen Besuch abstattete. Noch ein Besucher. Vielleicht waren Opfer und Mörder heute Abend nicht die einzigen Besucher. So, ist ja klar, dass wir jetzt ja. nicht müssen. Zweite Schu Schusswaffe und noch ein Besucher. Wenn es tatsächlich zwei Schuldige gab, dann löst das den Widerspruch um die Mordwaffe auf. Obwohl es in diesem Raum zwei Kugeln gibt, zeigt die Mordwaffe ein Zeichen, dass sie nur einmal abgefeuert wird. Also ist es möglich, dass die zweite Kugel aus der Waffe des anderen Einbildings stammt. Des Weiteren, wenn wir annehmen, dass die Pistole des zweiten Schuldigen auf mich gerichtet wurde. Einspruch! <lacht> Herr Portsman, es sieht so aus, dass ich meine Annahmen zu diesem Fall korrigieren muss. Wunderbar, also sind Sie ein. Sind Sie endlich zur Vernunft gekommen? Hedgeburg! Sir, was sagen Sie da? Ich hatte von Anfang an eine Sache missverstanden. Ich dachte, dass die Person, die ich antraf, der Mörder war, aber das ist falsch. Was meinen Sie damit? Diese Person war nur ein gewöhnlicher Sie. Ein Sie? Aber Sir, ergibt das kein, keine Widersprüche bei den Fakten? Keineswegs. Es bedeutet lediglich, dass der Mörder jemand anderes war. Und es bedeutet, dass zwei Leute heute Nacht in meinem Büro schlichen werden. Was heißt hier zwei? Das erklärt die zweifache Durchsuchung meiner Regale und die, und die zwei Waffen. Herr Portsman hat Frau Bird hereingelegt und somit Zugang zu meinem Büro erhalten. Einspruch. Das sagen Sie so. Sie haben immer noch keine Beweise. Folgen Sie bitte einfach einmal diesen hypothetischen Szenario, Herr Portsman. Wenn Sie wirklich unschuldig sind, haben Sie schließlich keinen Grund zur Sorge. Uh. Also, um darauf zurückzukommen, Herr Portsman wollte etwas bei mir spielen. Warum er mein geheimes Safe überprüft und die Regale verwüstet hat, zum ersten Mal. Also, wurde zu diesem Zeitpunkt die Akten falsch eindeutig, richtig? Korrekt. Okay. Und als er sich gerade woanders umsehen wollte, betrat niemand anderes als sein eigener Vater, Partner, Herr Faith, gezielt. Aber warum ist Herr Faith in den Raum gegangen, Sir? Er hatte vermutlich etwas mit Herrn Portsman zu besprechen, weswegen er in der Gegend war. Da fielen die Geräusche aus dem Nebenbaum auf. Oh, weil sie ja, äh, weil sie, weil sie ja fort sein sollten, richtig? Und er muss sich gedacht haben, wie seltsam das ist und ist, und ist der Sache nachgegangen. Erneut korrekt. Und als Inspektor, und als Inspektor war es die richtige Entscheidung. Aber als er hereinkam, stieß er überraschenderweise auf seinen Partner. Weil es Herr Portsman war, ließ Herr Feld vermutlich die Deckung sinken. Die, äh, die Deckung sinken. <lacht> sinken! Doch Herr Portsman war nicht so gnädig, ihn am Leben zu lassen. Er wartete auf die Gelegenheit, der Faith seinen Revolver aufzunehmen und dann... ...zittete er ihn. Er brachte den Faith zum Schweigen, weil, er, weil der ihn beim Stehen erwischte. Da wird schon wieder den Lolli. Und er schwitzt. <lacht> In diesem Moment wurde die erste Kugel abgegeben, die auch eine Akte durchtrat. Anschließend wischte Herr Fortsman die Waffe ab und ließ sie auf den Boden zurück. Er konnte sich das leisten, weil er auch die falsche Todesnachricht hinterließ. Sie sind vielleicht ein komplizierter Mörder, wissen Sie das? Nun, wenn die Dinge so simpel stünden, wäre alles gelöst. Jedoch gab es einen zweiten Besucher und da wird, wird es richtig kompliziert. Es gab einen anderen Besucher, Sir? Ja, und das Ziel dieser anderen Person war es ebenfalls, etwas von mir zu stehlen. Nun, selbst nachdem er Portsman ging, blieb meine Bürotür unverschlossen. Allerdings konnte das der neue Besucher nicht wissen. Stahl den Generalschlüssel aus dem Wachraum, ging in mein Zimmer und durchsuchte meine Regale. Dabei wurden sie ein zweites Mal geführt und anscheinend fand der Dieb, was er suchte. Die gestohlene Nullakte, richtig, Sir? Korrekt. Jedoch gerade als der Dieb abbauen wollte, erschien ich auf der Bildfläche. Der Dieb bedrohte mich mit, mit seiner eigenen Waffe und konnte entkommen. Dabei wurde die zweite Kugel abgefeuert. Also wurden die Regale zweimal durchführt und zwei Kugeln abgefeuert. Weil zwei verschiedene Leute diese Dinge zu verschiedenen Zeiten gemacht haben. Genau. Verstehen Sie es jetzt, Herr Portsman? Die Person, der ich begegnete, war ein einfacher Dieb und nicht Herr Face Typ Mörder. Äh, Mörder? Mörder. Die Alibi für die Zeitspanne, als mich der Dieb bedrohte, 
Aber ist nur ist nun irrelevant. Weil wir wissen, dass der Mord während, der Besuchs, während des Besuchs des ersten Mal Täter, äh, Täters geschah. Mensch, Einspruch. <lacht> Was ist so lustig, Kumpel? Absolut fantastisch. Ihr Szenario erklärt alles. Natürlich tut es das. Schließlich reden wir hier von Herrn Edgeworth. Aber wissen Sie, es ändert nichts daran, dass es sich nur um einen Mitglied handelt. Hm? Angenommen, Ihre Theorie stimmt, was ich bezweifle, dann würde es in der Tat mal allen, die welches Überprüfung standhalt und los machen. Aber es gibt immer noch einen Punkt. <lacht> in Ihrer Argumentation, die Sie nicht beweisen können. Ihre Vermutung, dass Sie sich verlieren. <lacht> Mach weiter, Mensch! Ich glaub, er ist ein Besucher um mich handelt. Ich verentschuldige mich jetzt dafür. Ah, oh, Herr Edgeworth, Sie können ihn damit davonkommen lassen. <lacht> Aber er hat recht. Ich, er hat, er <lacht> ich habe dafür überhaupt keine Beweise. Keinen Beweis. Sagen Sie erst nichts für. Ich glaub's nicht. Keine Sorge mehr. <lacht> ich glaube, wir hätten gleich den Part. Mit schon mal 30 Minuten. <lacht> Wenn sein muss, greife ich ein. <lacht> Soll ich Ihnen was sagen? Ich finde Ihre Einstellung sehr merkwürdig, Herr Edgeworth. <lacht> Wenn die Person, die Sie, <lacht> Scheiße. die Sie trafen, nur ein typischer Dieb war. <lacht> Warum richten Sie denn <lacht> Ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihn? Wenigstens lacht er auch oder passt das nicht. Ja. So, und die Aussage machen wir im nächsten Part. Ja. Wir müssen jetzt mal wieder beruhigen. Tschüss. Tschüss.